మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి అది రెండు వేల సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరం బయట ప్రపంచానికి ఎటువంటి అంచనాలు లేకుండా బరిలోకి దిగిన ఒక యువతి అప్పటికీ కొన్ని కోట్ల మంది జనాభా కలిగిన భారతదేశం కానీ ఆ జనాభాకి తగిన రీతిలో పథకాలు సాధించలేదు అని విమర్శలు అందులోనూ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లాంటి ఆటలు వెయిట్స్ ఎత్తటానికి స్టేజ్ పైకి ఎక్కిన యువతి కొద్ది క్షణాల పాటు నెమ్మదిగా ఊపిరి పీల్చుకుంది వడివడిగా వెయిట్స్ దగ్గరకు వెళ్ళింది కొన్ని కోట్ల మంది ఆశలు ఆమె ఆలోచనలో ఉన్నాయి దేశ జెండా ఎగురవేయాలి అన్న ఆశ అలా అనేక రకమైన ఆలోచనలతో మెల్లిగా బరువు ఎత్తింది అద్భుతం ఆశ్చర్యం ఆ అద్భుత క్షణాలు ఒలింపిక్స్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో దేశం తరపున మొట్టమొదటి పథకం సాధించిన తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించింది శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వచ్చిన కరణం మల్లీశ్వరి దేశం గర్వపడే అపురూపమైన విజయాలు ఎన్నో సాధించింది ఆ విజయాలు ఆ ప్రస్థానం అంత సులువుగా ఆరంభం కాలేదు ఇప్పటికీ ఆడపిల్లలపై చిన్న చూపు వివక్ష చూస్తూనే ఉన్నాం ముప్పై ఏళ్ల కింద పరిస్థితి అంటే సులువుగానే ఊహించవచ్చు కరణం మల్లీశ్వరి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఊసవనిపేట అనే చిన్న మారుమూల గ్రామంలో జూన్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జన్మించింది మొత్తం సంతానంలో అందరికంటే చిన్నది మల్లీశ్వరి సాధారణంగానే క్రీడాకారుడు అయిన మల్లీశ్వరి తండ్రి పిల్లలను కూడా క్రీడారంగం వైపు ప్రోత్సహించాడు చిన్నతనంలో అక్కలను చూసి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వైపు ఆకర్షితులయ్యారు మల్లీశ్వరి మొదట్లో బ్యాంబో స్టిక్కి ఇంట్లోని చిన్న చిన్న వస్తువులను బరువుగా పెట్టి సాధన చేపించేది మల్లీశ్వరి తల్లి ఉద్యోగరీత్యా ఆముదాల వలస వచ్చారు మల్లీశ్వరి అమ్మ నాన్న అక్కడి నుండి ఇంకా కాస్త ఆట మీద ఫోకస్ చేయటం ప్రారంభించింది పన్నెండు ఏళ్ల వయసులో స్కూల్ మానేసి పూర్తిగా ఆటవైపు మళ్ళింది ఆడపిల్లలను చదివించడమే తప్పు అని తిట్టిపోసిన కాలంలో ఓ అమ్మాయి క్రీడలను అందులోనూ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆటను ఎంచుకోవడం అంటే సాహసం అని చెప్పాలి అలాంటి సాహసమే చేసింది మల్లీశ్వరి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కోసం కండలు పెంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్న మల్లీశ్వరి ఎక్కడా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోలేదు చాలీ చాలని జీతం కానీ అందులోనూ డబ్బులు పోగు చేస్తూ పిల్లలకి దృఢమైన శరీరం కోసం కావాల్సిన ఆహారాన్ని అందజేసేది మల్లీశ్వరి తల్లి పదహారు ఏళ్ల వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో మొదటిసారి సిల్వర్ పథకం గెలిచింది అప్పటి పరిస్థితులను వివరిస్తూ ఈ విధంగా అంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మొదలుపెట్టాను అమ్మాయిలు క్రీడలు ఆడకూడదనే ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు జిమ్కి వెళ్తున్నారు కండలు చూపిస్తున్నారు మా కాలంలో కండలు కనిపించకుండా ఉండేందుకు వదులుగా ఉండే టీషర్ట్లు ధరించేవాళ్ళం కండలు తిరిగిన దేహం మహిళలకు సరిపడదు అని విమర్శలు ఎదుర్కొనేవాళ్ళం అని ఒక సందర్భంలో చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో యాభై నాలుగు కేజీల విభాగంలో కాంస్య పథకం సాధించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఇస్తాంబుల్లో జరిగిన వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో స్వర్ణ పథకం సాధించింది అదే సంవత్సరం జపాన్లో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో వెండి పథకం సాధించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నవంబర్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఫోటోగ్రాఫర్లు మీడియా హడావిడి నడుస్తుంది ప్రపంచ సుందరి టైటిల్ గెలిచిన ఐశ్వర్య రాయ్ ఇండియా వచ్చింది అందరూ ఆమెను కెమెరాలో బంధించటానికి ఆమెకు అపూర్వ స్వాగతం చెప్పటానికి ఎగబడుతున్నారు అదే రోజు ఎయిర్పోర్ట్లో అదే సమయానికి ఇస్తాంబుల్ ఫ్లైట్ దిగిన ఒక విశ్వ విజేత కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లాబీలోకి వచ్చింది తను ప్రపంచ ఛాంపియన్గా అవతరించి దేశం తిరిగి వచ్చినప్పటికీ ఆమెకు మాత్రం ఎటువంటి స్వాగతం లభించలేదు విశ్వ విజేత అయి తిరిగి వచ్చినప్పటికీ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు వచ్చి ఒక ఆటో మాట్లాడుకొని తన అకాడమీకి వెళ్ళింది అదే సంవత్సరం సుష్మితా సైన్ విశ్వ సుందరి కిరీటాన్ని ఐశ్వర్య రాయ్ ప్రపంచ సుందరి కిరీటాన్ని గెలవడంతో కరణం మల్లీశ్వరి గురించి కానీ ఆమె సాధించిన విజయం గురించి కానీ పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో మళ్ళీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో మళ్ళీ విజయం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో తోటి క్రీడాకారుడు అయిన రాజేష్ త్యాగిని ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది క్రీడాకారుడు అయిన రాజేష్ మల్లీశ్వరికి ఆటల పట్ల ఉన్న ఆసక్తి చూసి పెళ్లి తర్వాత కూడా ప్రోత్సహించాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది బ్యాంకాక్లో జరిగిన ఏషియన్ గేమ్స్లో అరవై మూడు కేజీల విభాగంలో సిల్వర్ మెడల్ సాధించింది 
రెండు వేల సంవత్సరం ప్రతిష్టాత్మకమైన సిడ్నీ ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పథకం సాధించి దేశ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించింది రెండు వేల ఒకటిలో మొగబిడ్డకు జన్మ ఇవ్వడంతో ఆటకు కొంతకాలం దూరంగా ఉంది రెండు వేల రెండులో తండ్రి మరణించగా ఆ సంవత్సరంలో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో పోటీ చేయలేకపోయింది మారిన ఆరోగ్య పరిస్థితులు వయసు ప్రభావం కుటుంబ బాధ్యతలు ఇలా అనేక కారణాల వలన రెండు వేల నాలుగులో జరిగిన ఏథెన్స్ ఒలింపిక్స్లో విజయం సాధించలేకపోయింది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఆటలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది మల్లీశ్వరి సాధించిన విజయాలు పథకాలు అంతటితో ఆగిపోలేదు వంద కోట్ల జనాభా గల భారతదేశం మరెన్నో సాధించాలి అని సంకల్పంతో కరణం మల్లీశ్వరి ఫౌండేషన్ స్థాపించింది ఈ ఫౌండేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న యువతకు క్రీడారంగంలో శిక్షణ ఇవ్వటం మరీ ముఖ్యంగా యువతులకు ఆర్థికంగా వెనుకపడ్డ యువతులకు కుల ప్రాంత వర్ణ వివక్ష లేకుండా అందరికీ సమానంగా శిక్షణ ఇవ్వటం ఈ ఫౌండేషన్ లక్ష్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ హర్యానా రాష్ట్రాల్లో ఫౌండేషన్ స్థాపించి ఎంతోమంది యువతకు ఆటల్లో శిక్షణ ఇస్తూ దిశ నిర్దేశం చేస్తూ ఒలింపిక్స్ యుద్ధానికి యువ రక్తాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో విజయాలు చూస్తామనేది నిజం అమ్మాయిలకు ఆటలేంటి అన్నవారే అదరోహో అన్నారు సన్నగా ఉన్నావు బరువులెత్తే వెయిట్ లిఫ్టింగ్కు పనికిరావు అన్నవారే భారతదేశపు పరువు నువ్వే అన్నారు తర్వాతి కాలంలో ఎన్నో రికార్డులు బద్దలు అయ్యాయి అర్జున రాజీవ్ కేల్ రత్న పద్మశ్రీ వంటి మరెన్నో పురస్కారాలు ఈమెను వరించాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కెరీర్ ఎంచుకున్న తర్వాత అందులో విజయం సాధించటమే ఏకైక లక్ష్యంగా సాగింది చారిత్రక విజయాలు ఎన్నో సాధించిన కరణ మల్లీశ్వరి అంటే ఒలింపిక్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ విజయాలు కాదు అందుకోసం ఆమె పడిన శ్రమ కష్టం ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొన్న అడ్డంకులు లింగ వివక్ష నిద్రలేని రాత్రులు మానసిక సంఘర్షణ కూడా వస్తాయి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో ఒలింపిక్స్లో పథకం సాధించిన భారతీయ మొదటి మహిళగా కీర్తి గడించి క్రీడల్లో భారతదేశపు ఐరన్ లేడీ బిర్తు పొందిన కరణ మల్లీశ్వరి తెలుగు అమ్మాయి కావడం ఈ గడ్డ చేసుకున్న అదృష్టం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి